Valtteri Bottas faz uma voltaça e conquista a pole position para o Grande Prêmio do México. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos que falar da pole position de Valtteri Bottas, uma volta absolutamente espetacular. O leão de treino se tornou um dinossauro, realmente algo fora de combate para qualquer outro no dia, fazendo o que talvez seja a melhor volta da carreira dele. E não é nenhum exagero falar isso, a diferença dele para o Hamilton foi sim, um décimo de segundo ok, a gente pode falar que não é algo surreal como um segundo de diferença, mas a forma com que ela foi conquistada é que chama a atenção. Nós temos que primeiro dizer, Bottas estava dando vácuo para Lewis Hamilton, então em tese era para o Hamilton conseguir fazer uma volta mais rápida. Segundo ponto, Bottas é um piloto inferior a Hamilton, o que claro, conta muito na balança. Terceiro, Bottas estava pegando uma pista bem suja e que não tinha necessariamente o vácuo do carro à frente, então ele não tinha uma ajuda como o Hamilton estava tendo. A pole do Bottas mostra uma carta na manga da Mercedes para um final de semana que a Red Bull chega como a favorita inclusive com a obrigação de ganhar, segundo o Helmut Marko. Helmut Marko afirmou isso, que eles têm que ganhar no México e no Brasil, porque são os favoritos e são pistas historicamente muito boas para a Red Bull. Agora, se a Mercedes consegue enfiar três décimos na Red Bull, tudo bem, nós temos que relevar aqui a questão da escapada do Pérez na última tentativa que atrapalhou o Verstappen e tudo mais, e não só do Pérez, não, o Tsunoda é quem escapa primeiro, depois o Pérez escapa em seguida e aí o Verstappen acaba sendo prejudicado também nessa brincadeira, mas tudo isso, todo o cenário montado para essa pole position do Bottas joga uma pimenta na largada de amanhã. A gente tem que lembrar que o México tem uma largada bem curiosa, porque ela sai do padrão da Fórmula 1 tendo uma reta muito longa em que o primeiro colocado nem sempre tem uma vantagem. É claro que o Bottas tem uma unidade de potência mais recente se comparado a Verstappen, Hamilton, Pérez, mas ainda assim a parte que realmente causa um efeito maior na potência do carro acaba sendo praticamente do mesmo nível ou da mesma idade de Hamilton, de Verstappen e Pérez, então a diferença não é tão grande assim, pelo menos num primeiro momento. Outro ponto que tem que ser dito é que o primeiro colocado vai sim ser atacado e há muita conversa de que Bottas deve entregar essa posição para Lewis Hamilton logo de cara, mas aí é uma outra história, a gente vai ter que esperar a largada amanhã para descobrir. O fato aqui é que o peso dessa pole position da Mercedes, não somente a pole position, mas a dobradinha da Mercedes é algo que coloca a Red Bull, vamos dizer assim, de joelhos. A Red Bull deve agora estar tá coçando cabeça até porque estão com um problema nítido na asa traseira. Se você reparou desde o grande prêmio dos Estados Unidos, a Red Bull vem tendo problemas com a sua asa traseira, fica mexendo nela toda hora, fez até uma gambiarra ali, teve uma hora que a TV deu um close na asa traseira da Red Bull e isso pode influenciar de alguma forma para eles perderem essa performance, ok, pode, mas eu não diria que esses três décimos estão na conta da asa. O que nós podemos falar dessa diferença é, Verstappen errou bastante na sua primeira tentativa, não foi uma volta limpa do Verstappen, e a segunda teve a atrapalhada do Tsunoda e do Pérez, então a gente pode sim dizer que Verstappen poderia fazer uma volta mais rápida, mas ainda assim deve-se colocar que a Mercedes fez uma dobradinha não ficando num ritmo muito atrás da Red Bull, porque se esperava uma Red Bull muito mais rápida, inclusive no TL3 quando o Verstappen enfia ali seis décimos, ou melhor o Pérez enfia seis décimos no Hamilton, o próprio Hamilton fala num tom de voz de como assim a gente está tomando seis décimos, não vai ter o que fazer nesse final de semana. Mas o que estamos vendo é que a Mercedes tem sim uma carta na manga, o problema é até que ponto a Mercedes não está arriscando demais, você deve se lembrar que nós já explicamos aqui para você que a Mercedes tem um problema na altitude com o resfriamento do seu motor e a parte de resfriamento da Red Bull é maior do que o da Mercedes nesse grande prêmio do México, então será que a Mercedes às vezes está liberando uma potência maior do que deveria e pode ter algum tipo de problema com o motor? Não sabemos, claro, ninguém aqui é adivinho do futuro, é apenas um pensamento com todos os elementos que foram jogados na mesa para esse grande prêmio que tem uma pista suja, 
uma reta muito longa no início da corrida que pode influenciar já no resultado final, às vezes tem um acidente, às vezes a ultrapassagem feita ali pode definir a corrida e que não somente isso, tem o fator altitude que influencia demais no, na construção ou no resfriamento desses motores de Red Bull e de Mercedes. A diferença de Red Bull e Mercedes para os demais poderia ser um pouquinho maior, a gente viu que a AlphaTauri até conseguiu andar um pouquinho próximo ali com o Pierre Gasly, mas é claro que a corrida deve ficar entre Red Bull e Mercedes mesmo. O que, que deve acontecer nisso com o quali da forma com que foi feito? É a Red Bull partir para o tudo ou nada logo de cara na primeira curva, a gente sabe que eles vão largar de pneus amarelos, ou seja, pneus médios, tanto Red Bull quanto Mercedes, o ritmo é forte desses carros, né? o ritmo de ambas as equipes está muito forte com os pneus amarelos, a Mercedes até escondeu muito esse jogo, o pneu vermelho macio não deve ser um pneu como eu posso dizer utilizável ou uma aposta para esse grande prêmio, a não ser que tenha alguma circunstância fora da caixinha como o safety car no final da corrida, alguma coisa assim, mas a corrida deve ficar entre o pneu médio e o duro, e como vai ser o ritmo desses carros com esses pneus? Nós sabemos que a Red Bull estava forte de médio, mas a Mercedes aparentemente também está. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ter o um jogo de estratégia diferente se todo mundo está largando com o mesmo pneu, se todo mundo está saindo com o mesmo pensamento? Ou seja, a largada e o primeiro instint vai ser crucial para essa corrida. Eu sei que estou falando bastante aqui de Bottas, Hamilton, Verstappen, Pérez, porque foi o ponto alto desse qualio, a volta do Bottas que foi espetacular, a gente tem que frisar isso mais uma vez, a volta da vida dele, isso tem que ficar muito nítido. Mas vamos passar aqui rapidamente então pelo restante do grid, lembrando que uma galera vai levar punição aí, tá? Nós temos o Russell levando 5 posições de punição, o Stroll que já ia largar lá atrás, tendo problema também aí, batendo, vai largar mais atrás ainda, enfim... Nós temos uma galera que, se eu lembrar, eu coloco aí no, no vídeo para você todo mundo que vai pagar punição nesse grande prêmio. E com tudo isso que está acontecendo, a gente fica na expectativa para esse grande prêmio do México que agora parece que faltam cinco dias para a corrida, mas na verdade faltam algumas horas apenas. Mas a expectativa está lá no alto porque nós queremos ver um grande show, principalmente um grande duelo entre Mercedes e Red Bull nessa briga pelo campeonato onde o grande prêmio do México pode fazer uma diferença crucial e claro, cada ponto conta. Valtteri Bottas colocou ali o seu cavalinho no meio de todo mundo e vou até pegar aqui o tweet do Thiago Mendonça, o amigo aí Thiago Mendonça da Band, que brincou falando que se demitissem o Bottas no início do ano ele teria sido campeão mundial, porque o que ele andou hoje e o que ele andou também em algumas das últimas corridas, contrariando até mesmo a postura dele, eu falei muito aqui no canal né, da postura do Bottas após a assinatura com a Alfa Romeo, ele parecia um piloto completamente nem aí para a temporada, até teve uma outra exibição ruim, mas no geral o Bottas depois que assinou com a Alfa Romeo parece que ele tirou um peso das costas e está andando muito bem, agora a questão é, ele vai ajudar o Hamilton? Acho que vai, acredito que sim, acredito que ele vai sair da Mercedes de cabeça erguida falando que ajudou o Hamilton a conquistar um título, a pelo menos batalhar pelo título e aí nesse caso o Bottas deve abrir para o Hamilton logo na largada, mas nada vai apagar a belíssima volta dele e também o belíssimo troféu de pole position que ele recebeu, que é um capacete do Fanjo, né? aquele capacete antigão, bem legal também, saiu um pouquinho daquele negócio de pneu e tal, achei bem legal e espero que a Fórmula 1 continue inovando nesse sentido aí do troféu da pole position. Mas e você? Ficou empolgado assim como eu para ver a corrida? Uma disputa ferrenha entre Red Bull e Mercedes? Você ficou também empolgado com a volta do Bottas de nossa que volta espetacular? Pois é, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!